El treball de la maqueta forma part d'una de les accions de renovació i actualització de, del programari i del maquinari dels punts TIC. L'any 2018 es va fer una renovació a 149 punts TIC i 113 punts TIC, punts Omnia, 113 punts Omnia, i aquesta renovació eh, ara ha fet una actualització necessària del seu programari. Des de l'any 2001 de naixement de la xarxa Puntic fins als nostres dies, això ha estat una evolució constant per reformular i adaptar la, la xarxa Puntic a les noves necessitats. L'evolució natural d'aquesta maqueta, donat que el maquinari ja ho suportava, era anar acostant el que oferim en aquests ordinadors a les versions més estàndard de, de programari. Per tant, doncs, aquesta evolució amb, la, amb els equips de, de coordinació tant de la xarxa Òmnia com de Puntic i amb, amb la, la col·laboració de tot, un, de tot un conjunt de dinamitzadores ha estat eh, anar buscant la, les funcionalitats que eren necessàries per, pel dia a dia alhora que ens anàvem acostant en el, en el funcionament estàndard de les distribucions Linux que hi ha actualment, especialment Ubuntu, que és la, que, que parteix de, és la base de la nostra maqueta. El procés de treball sobre la, la remaquetació de tots aquests equips i la construcció i disseny d'aquesta nova maqueta Uh, ha viscut eh, un temps que ens ha tocat viure de pandèmia. Això vol dir que, tot i que els contactes han estat eh, amb la comunitat de Punts TIC i Punts Somnia molt estreta, eh, sí que les proves d'aquest disseny final s'han establert només a uns quants centres del centre de Barcelona que permetien, amb les mesures de restriccions de la pandèmia, eh, accedir-hi i fer-ho amb màxima seguretat. No? D'entrada hem tingut molt en compte les opinions de les persones que l'haurien d'utilitzar, i en aquest cas de les dinamitzadores, lògicament, que són les que, que tenen un tracte més diari amb, amb el programari. També hem tingut una, una plantejament de cara a la ciutadania que s'acosta als nostres centres i que, per tant, eh, puguin eh, utilitzar el, el programari que, allà, que hi ha en aquestes màquines sense massa dificultats. Però són, les distribucions Linux actuals ja fan aquesta mirada molt de cara a l'usuari i, per tant, doncs, eh, aquest és un dels aspectes clau. L'altre aspecte que s'ha tingut en compte és facilitar molt l'evolució d'aquesta maqueta en el futur. I, per tant, hem, hem fet una feina molt de cuina en dins per fer-nos molt fàcil eh, poder crear noves versions de la maqueta a partir de les distribucions eh, actualitzades que vagin sortint per ara d'Ubuntu, que és el nostre programari base, però si hi hagués de ser una altra distribució doncs no seria complicat fer el canvi. Hem plantejat que la nova maqueta havia de ser única per tots els centres, tant de xarxa Òmnia com de xarxa Puntic. I per tant doncs, hem incorporat una sèrie d'eines de configuració que abans eh, existien però que estaven amagades en diferents racons de la de la maqueta i que estaven gairebé restringides a la utilització dels tècnics que feien les instal·lacions i ara les hem posat a disposició de les dinamitzadores perquè puguin fer elles mateixes la parametrització del seu centre en funció una mica de les seves necessitats. Tu a casa t'instal·les un Ubuntu trobaràs un entorn pràcticament idèntic al que trobes a la xarxa Puntic, cosa que fins ara no passava. Teníem un, un escriptori molt personalitzat amb un, amb un entorn que no és l'estàndard d'Ubuntu i per tant eh, era més difícil trobar eh, similitud amb el que tu podries tenir en, en casa teva o amb un ordinador que t'haguessis comprat amb, una, amb aquesta distribució instal·lada. S'ha millorat des del punt de vista de seguretat en, en quant a que eh, les dades de, dels usuaris sempre s'esborren cada cop que, que un usuari surt de la sessió. Això en aquestes anteriors també passava, però només en certs casos, no... i a més es guardava un cert històric. Tot això ara desapareix. Lògicament, això pot comportar el risc de que perdi certes dades, però valia la pena eh, incorporar aquesta funcionalitat per garantir la privacitat absoluta de la navegació en el punt TIC. La nova maqueta s'ha implementat a 149 centres punts TIC i a 113 centres punts Òmnia. Això ha fet que el desplegament ha finalitzat ara en aquest mes de maig i eh, ja totes aquestes millores que s'han aplicat ja són útils per a la ciutadania. 
La posta del programa lliure en la xarxa Puntic ve de molt lluny. Vam començar a fer un pilot l'any 2006, ja, per tant, vull dir, fa, fa més de 15 anys que estem, que estem fent aquesta posta. A Omni ha anat una mica més en, en, en paral·lel i la introducció va ser més tímida al principi, però des del 2014, quan, quan va desaparèixer el, el suport de, de Microsoft pel, pel, pel Windows XP, que era la versió de, de Windows que portaven aquestes maquetes, doncs es va fer ja una aposta plena per, per programar lliure. Lliure. Això té una doble vessant, té una vessant d'estalvi econòmic, lògic, perquè no cal posar recursos en llicències de programari i sobretot ens estalviem el, les llicències i el manteniment d'un programari que alenteix el funcionament dels ordinadors, que és l'antivirus. Per tant, per una banda hi ha un estalvi obvi econòmic, però després hi ha una, una vessant més estratègica d'intentar garantir que la ciutadania que s'acosta als nostres punts eh, es troba en entorns diferents en els que hi ha altres, el, altres bandes, no? els que es puguin trobar en, en, a casa seva o fins i tot en el lloc de treball, de manera que donem una, una vessant més competencial en la, en la formació que oferim des dels punts TIC i des de l'OMI. D'alguna manera, la nostra maqueta reforça l'estratègia que ja desenvolupa l'ACTIC l'acreditació de competències, ja que l'acreditació valora les competències de la ciutadania i no uns coneixements concrets sobre un producte. Això és una estratègia compartida amb la xarxa Puntic.